एवरी वन वेलकम टू कविता ट्यूटोरियल्स क्लास सिक्स साइंस की एम की वीडियोस अपलोड करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स साइंस की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन से फूड फेडर्स इट कम्स फ्रॉम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इस चैप्टर के लगभग हर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एनिमल्स विच प्रोवाइडर्स मिल्क इस तरह के एनिमल्स जिनसे हमें दूध मिलता है इन एनिमल्स के अपने नाम बताने हैं मिल्क हमें मिलता है काव से बफेलो से गोड से और साथ में कैमल से तो दूध देने वाले एनिमल्स में आएगा काव बफेलो गोट और कैमल आंसर आप यहीं से स्टार्ट करोगे द एनिमल्स विच प्रोवाइडर्स मिल्क आर काओ गोट बफेलो एंड कैमल काओ गोट बफेलो एंड कैमल नेक्स्ट क्वेश्चन वट आइटम्स आर यूज टू प्रिपेयर कुकड राइस राइस बनाने के लिए या चावल पकाने के लिए हम किन आइटम्स का यूज करेंगे या किन इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे राइस पकाने के लिए सबसे पहले कच्चे चावल हम लेंगे और इसमें हम डालेंगे वाटर तो इसका आंसर क्या है आइटम्स विच आर यूज टू प्रिपेयर कुकड राइस आर रो राइस एंड वाटर रो राइस एंड वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सीड्स गिव मोर एनर्जी स्प्राउटेड सीड्स और नॉर्मल सीड किस टाइप के सीड्स हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्प्राउटेड सीड्स मतलब अंकुरित सीड या फिर नॉर्मल सीड ये स्प्राउटेड सीड्स जबकि नॉर्मल सीड्स है स्प्राउटेड सीड्स हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल सीड के कंपैरिजन में क्योंकि जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं इनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं विच की जगह आप क्या लिखोगे स्प्राउटेड सीड्स स्प्राउटेड सीड्स गिव मोर एनर्जी देन नॉर्मल सीड तो इसका आंसर क्या आएगा स्प्राउटेड सीड्स गिव मोर एनर्जी देन नॉर्मल सीड नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मेजर इन्ग्रीडियंट ऑफ दाल दाल के मुख्य इंग्रेडिएंट्स का अपने नाम बताना है या फिर दाल पकाने के लिए हम किन इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे इंग्रेडिएंट्स में हम यूटेंसिल्स को काउंट नहीं करेंगे जैसे प्रेशर कुकर का हम यूज करेंगे ये सब इंग्रेडिएंट्स नहीं होते इंग्रेडिएंट्स हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं और इनका हम कुकिंग में यूज करते हैं सबसे पहले हम दाल की कुकिंग करेंगे तो दाल में हम क्या डालेंगे वॉटर एड करेंगे इनके साथ ऑयल यूज करेंगे ठीक है ये सभी स्पाइसिस हम यूज करेंगे साथ में हम सोल्ट यूज करेंगे मुख्य इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हम यूज करेंगे दाल वाटर ऑयल स्पाइसिस और सॉल्ट तो इसका आंसर क्या आएगा द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल आर पल्सिस वाटर सॉल्ट ऑयल एंड स्पाइसिस यहीं से आप आंसर स्टार्ट करोगे द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दाल आर पल्सिस वाटर सॉल्ट ऑयल एंड स्पाइसिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल्स गिव अस मीट मीट देने वाले एनिमल्स के आपने नाम बताने हैं किन एनिमल्स का मीट या मांस हम यूज करते हैं गोट का यूज करते हैं हम शीप का यूज करते हैं साथ में पिग सुअर का यूज करते हैं और साथ में जो हैन होती है मुर्गी मुर्गी का मीट हम यूज करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा वी गेट मीट फ्रॉम गोट शीप पिग एंड हैन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ हनी हनी की प्रिपरेशन को एक्सप्लेन कीजिए या हनी किस तरह से तैयार किया जाता है सबसे पहले जो मधुमक्खियां होती है या बीज होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है और नेक्टर कहाँ से कलेक्ट किया जाता है फ्लावर से क्योंकि फ्लावर्स में स्वीट जूस प्रेजेंट होता है और इस स्वीट जूस को हम क्या बोलते हैं नेक्टर और ये नेक्टर किस में स्टोर किया जाता है बिहाइव में और बिहाइव से हम फिर हनी को कलेक्ट करते हैं हनी की प्रिपरेशन किस तरह से होती है तो इसका आंसर क्या है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हनी नेक्टर इज कलेक्टेड बाई हनी वीज सबसे पहले मेथड में क्या आएगा नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी वीज नंबर वन नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी वीज नंबर टू स्टोर्ड इन बिहाइव बिहाइव में स्टोर किया जाता है नेक्टर को लास्ट स्टेप में क्या होता है बिहाइव से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो थर्ड स्टेप में क्या आएगा देन द हनी कैन बी एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द बिहाइव नंबर वन पे नेक्टर इज कलेक्टेड नंबर टू पे नेक्टर इज स्टोर्ड इन बिहाइव और थर्ड पॉइंट पे नेक्टर या हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन नेम एनी फाइव प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क मिल्क या फिर दूध से तैयार किए जाने वाले फाइव प्रोडक्ट्स के आपने नाम बताने हैं डेली लाइफ में जो मिल्क से हम हर दिन क्या बनाते हैं कर्ड बनाते हैं कर्ड से क्या बनता है बटर बटर से क्या बनता है घी बनता है साथ में मिल्क से चीज की फॉर्मेशन भी होती है और मिल्क से स्वीट्स भी बनती है मिठाइयाँ भी मिल्क से बनती है तो फाइव प्रोडक्ट जो मिल्क से तैयार किए जाते हैं किस तरह से आप प्लान करोगे मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है कर्ड से बटर बनता है बटर से घी बनता है थ्री प्रोडक्ट्स आपने लर्न कर लिए उसके बाद आपने देखना कि जो चीज होता है वो भी मिल्क से तैयार किया जाता है और साथ में मिल्क से हम स्वीट्स भी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स से आपका क्या मतलब है इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सभी आइटम्स 
जिनका हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर खाना बनाने के लिए हम जिन आइटम्स का यूज़ करते हैं इन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं अब यहाँ पर ये ग्लास का हम यूज़ करें तो ग्लास इज़ नॉट इंग्रेडिएंट या बाउल का हम यूज़ करें तो बाउल इज़ नॉट इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो या तो प्लांट से हमें मिलते हैं या फिर एनिमल से हमें मिलते हैं और साथ में कुकिंग के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं तो वाटर भी क्या है एक इन्ग्रीडियंट है इन्ग्रीडियंट्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे तो मटीरियल्स और कम्पोनेंट्स विच आर यूज टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड इंग्रीडियंट्स इस तरह के मटीरियल्स या कम्पोनेंट्स जिनका यूज खाना बनाने के लिए किया जाता है या फिर खाना बनाने के लिए जिन इंग्रीडियंट्स का यूज किया जाता है इन्हें हम बोलते हैं इंग्रीडियंट्स जैसे कि चपाती बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए दो इंग्रीडियंट्स जो हम यूज करते हैं वो क्या है वीट फ्लोर और वॉटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स प्रोवाइडेड बाय द फॉलोइंग एनिमल्स आपने बताना है कि इन एनिमल से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं काउ से हमें मिलता है दूध हैंड से हमें क्या मिलता है अंडे मिलते हैं और साथ में हमें क्या मिलता है मीट मिलता है और गोट से हमें क्या मिलता है मिल्क मिलता है दूध मिलता है और साथ में मांस मिलता है मीट मिलता है काउ प्रोवाइड सस मिल्क हैंड प्रोवाइड सस एग्स एंड मीट एंड गोट प्रोवाइड सस मिल्क एंड मीट नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू मीन बाय स्प्राउटिंग स्प्राउटिंग से आपका क्या मतलब स्प्राउटिंग क्या होता है जो सीड होता है सीड में इस तरह के जो व्हाइट रूट्स होते हैं व्हाइट रूट्स निकलते हैं टाइनी व्हाइट रूट्स की फॉर्मेशन होती है ठीक है जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्प्राउट और इस प्रोसेस को इस मेथड को जिसमें स्प्राउट्स की फॉर्मेशन होती है इसे हम बोलते हैं स्प्राउटिंग टाइनी व्हाइट रूट्स आर कॉल्ड स्प्राउट्स एंड दिस मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइनी व्हाइट रूट्स इज कॉल्ड स्प्राउटिंग तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वैन सीड विगेन टू ग्रो और जर्मिनेट या फिर सीड में जर्मिनेशन होती है किस तरह से जर्मिनेशन होती है वाइट डेवलपिंग व्हाइट कलर टाइनी रूट्स व्हाइट कलर की टाइनी रूट्स की डेवलपमेंट के थ्रू जब जर्मिनेशन होती है सीड में दे आर कॉल्ड स्प्राउट एंड दिस मेथड ऑफ मेकिंग स्प्राउट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड स्प्राउटिंग वैन सीड विगेन टू ग्रो और जर्मिनेट वाइट डेवलपिंग व्हाइट कलर टाइनी रूट्स ऑन दैम दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स और सीड से स्प्राउट्स बनने के मेथड को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द एनिमल्स दैट इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस तरह के एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनके अपने नाम बताने मतलब जो प्लांट पार्ट्स भी खाते हैं और साथ में एनिमल प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं द एनिमल्स दैट इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स एंड वियर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम थ्री एडिबल या ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के थ्री एडिबल या फिर ईटेबल पार्ट्स के आपने नाम बताने हैं हर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं ठीक है या फिर हर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज ए फूड हम यूज करते हैं कुछ प्लांट्स में स्टेम को एज ए फूड हम यूज करते हैं कुछ प्लांट्स में रूट को हम एज ए फूड यूज करते हैं कुछ में लीव्स को एज ए फूड यूज करते हैं कुछ में फ्रूट को एज ए फूड यूज करते हैं कुछ में सीड को एज ए फूड यूज करते हैं और कुछ में फ्लावर्स को एज ए फूड हम यूज करते हैं जैसे मटर की बात की जाए तो मटर में हम सीड को एज ए फूड यूज करते हैं ब्रिंजल की बात की जाए तो ब्रिंजल में फ्रूट को एज ए फूड हम यूज करते हैं आंसर में आप प्लांट के किसी भी पार्ट को लिख सकते हैं तो इसका आंसर क्या है रूट्स फ्रूट्स लीव्स आप स्टेम्स भी लिख सकते हो इसके आंसर में ठीक है आप फ्लावर भी लिख सकते हो आप सीड भी लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन डू ऑल लिविंग बींग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड क्या सभी लिविंग बींग्स एक जैसा खाना खाते हैं कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं कुछ एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स दोनों प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं हर एनिमल्स का बॉडी सिस्टम डिफरेंट होता है इसलिए हर एनिमल डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं तो इसलिए इसका आंसर क्या है नो ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट ईट सेम काइंड ऑफ फूड नहीं सभी लिविंग बींग्स एक जैसा खाना नहीं खाते हैं सम ईट्स प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स विच आर नॉन एज हर्वीवर्स कुछ एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं और इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं हर्वीवर्स सम ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एंड आर नॉन एज ओमनीवर्स कुछ एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं इस तरह के एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवर्स और कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम बोलेंगे कार्निवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेम फाइव प्लांट्स इन द पार्ट दैट वी ईट अपने आसपास किसी भी फाइव प्लांट्स के आपने नाम बताने और साथ में आपने बताने कि उन फाइव प्लांट्स में आप किस पार्ट को एज ए फूड यूज करते हो कुछ प्लांट्स में हम सीड्स को एज ए फूड यूज करते हैं जैसे जितनी भी पल्सिस होती है जैसे राजमा लोबिया छोले दाल इन सभी में हम सीड को एज ए फूड यूज करते हैं मटर में सीड को हम एज ए फूड यूज करते हैं कुछ प्लांट्स में रूट्स को एज ए फूड हम यूज करते हैं जैसे बीट रूट रेडिश केरट टर्निप कुछ प्लांट्स में हम लीव्स को एज ए फूड यूज करते हैं जैसे स्पिनिच की ली
पेडी पेडी की बात की जाए तो पेडी में हम सीड को एज ए फूड यूज करते हैं व्हीट व्हीट में हम सीड को एज ए फूड यूज करते हैं कैरेट में हम रूट को एज ए फूड यूज करते हैं ब्रिंजल का कौन सा पार्ट हम खाते हैं फ्रूट्स पटेटो का कौन सा पार्ट हम खाते हैं स्टेम पटेटो की बात की जाए तो पटेटो तो सोयल के नीचे लगते हैं मिट्टी के नीचे लगते हैं तो ये तो रूट होने चाहिए थे बट ये क्या है स्टेम है पटेटोज क्या है स्टेम क्योंकि पटेटोज में आई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिव टू एग्जाम्पल्स वे टू और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड आपने कोई दो इस तरह के एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसमें एक सिंगल प्लांट के हम दो से ज्यादा पार्ट्स को एज ए फूड यूज करते हैं या फिर किसी एक प्लांट के हम दो से ज्यादा पार्ट्स को खाते हैं ठीक है इस तरह के प्लांट्स के आपने एग्जाम्पल्स बताने हैं पम्पकिन की बात की जाए पम्पकिन में फ्लावर को भी हम फूड में यूज करते हैं पम्पकिन का ये जो पार्ट होता है फ्रूट होता है फ्रूट को भी हम फूड में यूज करते हैं पम्पकिन के अंदर छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं उनको भी हम फूड में यूज करते हैं मस्टर्ड में लीव्स को हम एज ए फूड यूज करते हैं और साथ में मस्टर्ड के जो सीड होते हैं बीज होते हैं उनको भी एज ए फूड हम यूज करते हैं तो मस्टर्ड में भी मोर देन टू पार्ट आर यूज एज ए फूड तो इसका आंसर क्या है मस्टर्ड एंड पम्पकिन मस्टर्ड के कौन कौन से पार्ट हम एज ए फूड यूज करते हैं सीड लीव्स और पम्पकिन की बात की जाए तो फ्रूट्स फ्लावर्स और साथ में सीड्स भी एज ए फूड हम यूज करते हैं होपफुली सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होंगे और वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन पर प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद जय भारत